font au nom de la vie Dieu dans les siècles. Michael sur la paroisse, saint Isidro de Tourcoing et Francisé à Chiliosa de Gomé. C'est un bonheur pour moi et un immense plaisir de partager ce moment particulier avec vous à la demande du coordonnateur des activités de l'humain. Le sujet qui vous concerne pour l'heure, vous le connaissez déjà. Et vous avez eu à suivre des conférences et instructions là-dessus. Il s'agit du jeu. Rappelons que ce temps de carême que nous vivons rassemble beaucoup de fidèles du Christ autour de trois thèmes ordinaires mais spéciaux. Il y a la prière. Le jeu et le monde. Il suffit d'être à l'écoute des informations, surtout religieuses, ici et là, pour nous rendre compte de cet élan spirituel qui emballe et prépare ardemment aux fêtes pascales. Ce qui retient notre attention en ce moment précis, c'est le sens que revêt le jeu dans la vie du chrétien. De façon générale, Lorsque nous entendons quelqu'un ou quelqu'un dit « je jeûne », nous avons tous l'esprit tourné vers ce que nous donne le vocabulaire de théologie biblique. Je cite « Le jeûne consiste à se priver de toute nourriture et de toute boisson, éventuellement des relations sexuelles pendant un ou plusieurs jours d'un coucher de soleil à un autre. » À propos nos amis, les occidentaux d'aujourd'hui, même chrétiens, ne le prisent guère. S'ils apprécient la modération dans le bois et le manger, le jeu leur paraît dangereux pour la santé. Ils n'en aperçoivent guère l'utilité spirituelle. Pour bien mener cette réflexion, je vous propose le chemin suivant. Parti de quelques textes scripturaires sur le jeu, en passant par l'islam, pour dégager le sens que nous pouvons avoir du jeu aujourd'hui dans la vie du chrétien. Que disent les saintes écritures Quelques passages pour nous rafraîchir la mémoire sur la question. Il y a quatre sortes de jeux que nous pouvons nous souligner à propos. Permettez que je fasse lecture de ces passages retenus qui pourront nous aider à mieux percevoir certains aspects du sujet. Tout d'abord, nous avons le jeûne partiel. Cela nous renvoie à Daniel et ses compagnons. Daniel chapitre 1, verset 8 à 15. Le test nous dit ceci. Daniel décida en lui-même de ne pas se souiller en mangeant les plats du roi ou en buvant son vin. Il demanda donc au chef des eunuques de ne pas l'obliger à manger cette nourriture impure. Dieu accorda à Daniel de s'attirer la sympathie du chef des eunuques. Mais le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé votre nourriture et votre poisson. » S'il voit, s'il voit plus même que les jeunes de votre âge, il m'en rendra responsable. Alors, Daniel dit au garde que le chef des unis avait choisi pour veiller sur Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Je t'en prie, mets-nous à l'épreuve pendant dix jours. Donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu compareras notre mine et celle des garçons qui mangent les plats du roi, et tu agiras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Il les écouta et les mit à l'épreuve pendant dix jours. Or, au bout des dix jours, on voyait bien qu'ils avaient meilleure mine que tous les garçons qui mangeaient la nourriture du roi. Le second type de jeûne est le jeûne naturel. Et ce type de jeûne nous renvoie à la prophétesse Anne, en Luc chapitre 2, les versets 36 et 
sentir. Il y avait là également une femme très âgée, une prophétesse nommée Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Asser. Elle n'avait pas connu d'autre homme que son premier mari, mort au bout de sept ans. Cela faisait 84 ans qu'elle restait veuve. Elle ne s'éloignait pas du temple et servait le Seigneur nuit et jour dans le jeu et la prière. Dans la même dynamique du jeûne naturel, nous avons la référence de Luc chapitre 4, les deux premiers versets qui nous réfère à la tentation de Jésus au désert. Jésus revint du Jourdain rempli de l'Esprit Saint. Il se laissa conduire par l'Esprit à travers le désert où durant 40 jours, il fut tenté par le diable. De tous ces jours, il ne mangea rien et lorsqu'il s'achevait, il eut faim. Le troisième type de jeûne que nous pouvons noter est le jeûne total. Et nous allons nous référer à Esdras, chapitre 10, verset 6. Esdras, Esdras quitta le temple de Dieu et alla dans la chambre de Johanna, fils d'Eliakim. Il passa là toute la nuit sans manger de pain et sans boire de l'eau, car il était dans la tristesse à cause de l'infidélité des exilés. De même, Esther nous dit ceci dans son chapitre 4. Les, 15, les versets 15 et 16. Esther fit répondre à Mardoché Rassemble tous les juifs qui sont à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez pas, ne buvez pas pendant trois jours et trois nuits, que moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. Puis j'irai trouver le roi contrairement à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Les autres jeûnes. Toto, dont parlent les saintes écritures, font référence à Moïse, homme de Dieu, la première fois pour recevoir les dix commandements, confère Exode chapitre 34, verset 28, et la deuxième fois pour l'idolâtrie du veau d'or d'Israël, Deutéronome chapitre 9, verset 20. Le quatrième titre de jeu que nous soulignons est le jeu collectif. Nous allons nous référer à Isaïe, chapitre 58, les versets 4 et 5. Que nous dit Isaïe? Vous sortez du jeûne pour vous disputer et vous quereuil. Vous frappez du poing méchamment. Ce n'est pas en jeûnant de la sorte que votre voix se fera entendre la haut. Qu'est-ce qu'un jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre Est-ce cela que tu appelles un jeu, un jour agréable à Yahvé Et le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 14, verset 23, nous dit ceci dans la même dynamique également. Ils établissaient des anciens dans chaque église. Ils le faisaient avec jeu et prière. Puis ils les confiaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Partant de ces richesses bibliques, nous pouvons faire un détour dans l'islam pour faire un constat. Que constatons-nous chez nos amis, les musulmans Le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis selon les courants de l'islam ne doivent pas manger, boire, fumer ni entretenir de rapports sexuels de l'eau au coucher du soleil. Que signifie alors jeûner d'après l'arabe Est-ce la même compréhension que nous avons dans l'Écriture sainte Jeûner en arabe signifie s'abstenir, se retenir de. Appliqué à la religion, jeûner a pris le sens de renoncer. Par piété, au boire, au manger, aux relations sexuelles. Et le recueil d'Amède nous dit ceci, je cite, « Le jeûne préserve de l'enfer, tel un bouclier au combat. » Fin de citation. Et si tel est le cas, 
nous sommes en droit de poser la question suivante. Y a-t-il d'autres avantages Je répondais oui, évidemment. Il y a des avantages spirituels, des avantages sociaux et des avantages physiques. Nous allons les noter de façon sommaire. En ce qui concerne les avantages spirituels, il faut retenir que le jeûne exerce l'homme à l'endurance. Fortifie sa volonté, lui enseigne l'autodiscipline. Quant aux avantages sociaux, le jeûne habitue la communauté à l'organisation et à l'union, à l'amour de la justice et à l'égalité. Suscite en elle la piété et la charité. Revenons aux avantages physiques. Nous pouvons noter ceci. Du point de vue de la santé, le jeûne assainit les intestins, régénère l'estomac, débarrasse le corps des produits résiduels et soulage de l'embonpoint. Ceci nous ramène à la question de départ. Quel est le sens du jeûne dans la vie du chrétien Voilà la question du départ. Quel est le sens du jeu dans la vie du chrétien? L'homme étant âme et corps, il ne servirait de rien d'imaginer une religion purement spirituelle. Pour s'engager, l'âme a besoin des actes et des attitudes du corps. Le jeu, toujours accompagné de prières suppliantes, sert à traduire l'humilité de mon Dieu. Jeûner équivaut à humilier son âme. Il suffit de nous référer à Lévitique, chapitre 16, verset 29. Ce n'est pas un exploit ascétique. C'est un geste religieux dont il faut comprendre exactement le motif. Il en va de même pour l'extension des relations conjugales. On se tourne vers le Seigneur dans une attitude de dépendance et d'abandon total. Avant d'entreprendre une tâche difficile ou pour implorer le pardon d'une faute, solliciter une guérison, se lamenter d'une sépulture après un veuvage ou à la suite d'un malheur national, obtenir la cessation d'une calamité, s'ouvrir à la lumière divine, attendre la grâce nécessaire à l'accomplissement d'une mission, se préparer à la rencontre. Voilà les occasions, les motifs ou les motivations que nous pouvons avoir avant de jeûner. Les occasions et les motifs sont variés, mais il s'agit dans tous les cas de s'établir avec foi dans une attitude d'humilité pour accueillir l'action de Dieu et se mettre en sa présence. Cette intention profonde dévoile le sens des caractères passés sans nourriture par Moïse et Élie. Quant à la quarantaine de Jésus au désert, qui se modèle sur ce double patron Moïse et Élie, elle n'a pas pour motif de l'ouvrir à l'Esprit de Dieu, puisqu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, mais il inaugure sa mission messianique par un acte d'abandon confiant à son Père. Voilà la différence. Bien, chers amis, auditeurs et auditrices, spectateurs, hommes de bonne volonté, vous tous qui nous suivez par la voie de l'honneur divin, au terme de ce parcours, nous pouvons retenir que le jeûne n'est pas une grève de fond, ni un régime, mais le jeûne est une pratique qui a un impact spécial. Fond. Si s'il si est réalisé selon les principes divins, il est puissant et capable de faire fuir les démons. Je cite ce que Jésus nous a déjà dit en Matthieu chapitre 20, verset 17. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il est lié intimement à la motivation qui le sous-entend. Il est important avant de commencer à jurer de savoir le pourquoi et les résultats attendus à la fin. Ceci dit, définis au préalable le but du jeu le rend plus efficace. Il active et renforce notre intimité avec Dieu. 
vivifie notre homme intérieur, apporte la délivrance. Que le Seigneur nous apprenne l'importance du jeûne dans notre marche avec lui. Durant ce temps de carême, non seulement durant ce temps de carême, mais aujourd'hui, demain et pour toujours. 